μας μαγειλεύει. Γεια σας φίλοι μου καλή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Σκέφτηκα να κάνω λουκουμάδες. Λουκουμάδες ζουμερούς αλλά παράλληλα και τραγανούς. Λουκουμάδες βυρητού. Τραγανή απ' έξω και γεμάτη σιρόπι μέσα. Έτσι όπως μας αρέσει. Για πάμε. Κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία ζύμη. Θα χρειαστούμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, νερό ζεστό, μαγιά στιγμής, ζάχαρη άχνη, νησαστέ ή corn flour όπως θέλετε, λίγο ηλιέλαιο, λίγο bacon και μία πρέζα λάτι. Με αυτά θα φτιάξουμε το κουρκούτι, τη ζύμη. Όλα τα υλικά για κάθε συνταγή θα τα βρείτε όπως πάντα κάτω από το βίντεο. Εκεί που λέει δείτε περισσότερα, πατάτε πάνω και ανοίγει η καρτέλα με τα υλικά προς τα κάτω και διάφορες άλλες πληροφορίες. Θα τα βρείτε όμως και στην ιστοσελίδα μου παππούστασος.com ή grandpatasos.com Εκεί θα βρείτε και αναλυτικά και γραπτά την εκτέλεση της συνταγής. Και με αυτά εδώ τα λίγα θα φτιάξουμε το σιρόπι. Ζάχαρη νερό, εν τέταρτο κουταλάκι του γλυκού Κυτρικό οξύ ή λεμόν του ζου ή αν δεν έχετε κυτρικό οξύ βάλτε μία φέτα λεμόνι την ίδια δουλειά θα κάνει. Αυτό όμω που θα δώσει ιδιαίτερο άρωμα θα είναι το ροδόνερο. Θα προσθέσουμε στο τέλος και λίγο ροδόνερο. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη μέσα σε ένα κατσαρολάκι ή μια κατσαρόλα και θα προσθέσουμε το νερό. Πάρα πολύ απλά. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα το αφήσουμε να πάρει βράση. Μόλις αρχίσει και βράζει μετράμε 6 λεπτά, θα μιλώνουμε τη φωτιά και θα βράσουμε για 6 λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και το κυτρικό οξύ ή λεμόν του ζου ή μια φέτα λεμόνι. Θα σβήσουμε τη φωτιά και θα ρίξουμε μέσα δύο καπάκια ροδόνερο αφού σταματήσει ο ρασμός θα το ανακατέψουμε όπου άρωμα το σιρόπι είναι έτοιμο θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει τελείως το θέλουμε κρύο θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί τα υλικά της ζύμης με χλιαρό προσδεστό νερό εκεί γύρω στους 40 βαθμούς να είναι το νερό Καλά είναι να κοσκινήσουμε την άχνη και το corn flour. Αλλά μια και θα κοσκινήσουμε, τα γιατί μας πειράζει να τα περάσουμε όλα από το κόσκινο. Το ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε και το σπορέλαιο. Θα προσθέσουμε και το νερό. Και θα τα ομογενοποιήσουμε. Θα ανακατέψουμε καλά να μην έχουμε σβολάκια καθόλου, να είναι λίγο. Έτσι αυτή πρέπει να είναι η υφή του. Αν ακολουθήσετε τη συνταγή κατά γράμμα, θα σας τα δώσω σε γραμμάρια, ακριβώς έτσι θα βγει. Θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το αφήσουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Τουλάχιστον το θέλει κανένα μισάωρο και παραπάνω να μείνει δεν πειράζει. <Κι> Καλά το κουρκούτι έχει ανέβει μέχρι επάνω. Εντάξει έχει μείνει όμως πάνω από μία ώρα. Τώρα μάλιστα, θα το ξεφουσκώσουμε, πάρα πολύ ωραίο, θα βγάλει αυτό κάτι λουκουμάδες, τραγανούς τραγανούς απ' έξω, γεμάτους σιρόπι μέσα, έτσι όπως μας αρέσουν. Θα πάρουμε ένα κορνέζα χαροπλαστικής, 
θα το βάλουμε μέσα σε ένα βάζο ή σε ένα μεγάλο ποτήρι τέλος πάντων και θα το γεμίσουμε με το κουρκούτι ή με το ζυμάρι. Σαν πρώτη φάση φτάνει, συνεχίζουμε μετά. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστούμε γύρω τριγύρω. Βάλαμε το λάδι σε κατσαρόλα, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη. Τους ψήνουμε λίγους λίγους για να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού, να έχουμε πάντα σταθερή θερμοκρασία. Θα χρειαστούμε μία τρυπητή κουτάλα, εδώ θα βάλω το σιρόπι το κρύο. Σε ένα βάζο έβαλα λίγο σπορέλαιο για να βουτάω ενδιάμεσα το ψαλίδι γιατί δεν θα τους κάνω με τον κλασικό τον τρόπο που βουτάμε το χέρι μέσα και παίρνουμε ζυμάρι και μετά τους πετάμε με το κουτάλι θέλω να τους κάνω λίγο πιο ομοιόμορφους και λίγο πιο στρόγγυλους οπότε θα τους κόβω με το ψαλίδι όλα είναι προετοιμασμένα θα ανεβάσουμε τώρα τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς και θα κοιτάξουμε να την κρατήσουμε σταθερή αν έχετε ένα θερμόμετρο ακόμη καλύτερα προσέξτε όμως να μην κάψετε το λάδι και αρχίζει και καπνίζει θα ρίξουμε το κρύο σιρόπι στο μπολ όχι όλο, γιατί θα ζεσταθεί, το θέλουμε πάντα να είναι κρύο. Για να ελέγξετε τη θερμοκρασία αν δεν έχετε θερμόμετρο, σας το δείχνω τώρα, εδώ είμαι στους 156 βαθμούς, θα βάλετε μέσα ένα ξυλάκι. Το βλέπετε πως βγάζει φυσαλίδες. Είμαι 157. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να αρχίσουμε να ψήνουμε, να τηγανίζουμε. Χαμηλώνουμε τώρα τη φωτιά να την κρατήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία. Δεν θέλουμε να ξεφύγει. Θα πάρουμε τώρα εδώ το κορνέ μας. Θα το στρίψουμε καλά να μην μας φύγει από πίσω το κουρκούτι μας. Μπροστά μικρό άνοιγμα. Το μέγεθος τώρα είναι δική σας υπόθεση, πόσο μεγάλου θέλετε να τους κάνετε. Εγώ θέλω να τους κάνω μικρού, μικρούλικους, τους λουκουμάδες και στρογγυλούς. Γι' αυτό το ψαλίδι για να βγουν στρογγυλοί πρέπει να είναι λαδωμένο. Αλλιώς κολλάνε πάνω. Λοιπόν, εγώ τους κάνω περίπου μέγεθος ενός φουντουκιού, κόβω και αφήνω να πέσει. Μόλις δούμε ότι κολλάει το ζυμάρι πάνω στο ψαλίδι, το βουτάμε πάλι μέσα στο, στο λάδι και συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε για να πάρουν ομοιόμορφα χρώμα λουκουμαδάκια. Oh, oh. Του αφήσω να πάρουν ωραίο χρώμα. Όσο πιο πολύ τους ψήσουμε, τόσο πιο τραγανή θα μας βγουν. Γι' αυτό κανονίστε πόσου θέλετε. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι περίπου το μέγεθος ενό φουντουκιού. Στο ζυμάρι. Α, τι ωραία. Όπο, τι ωραία. Είναι εντάξει. Όπω είναι τώρα καυτή, καυτή αυτή. Του ζητώ μέσα στο κρύο το σιρόπι. Α, α έτσι μπράβο. Και τους ανακατεύω εδώ λίγο με ένα κουτάλι, να ποτίσουν σιρόπι, τους αφήνω εδώ και συνεχίζω. Βγάζουμε τους πρώτους Και το σιρόπι είναι έτοιμο να δεχτεί τη δεύτερη παρτίδα. Ω, πω, 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 κα, τι χρώμα. Τι χρώμα. 
Έτσι. Ω, τέλεια. Βάλουμε μερικούς εδώ έτσι, να δοκιμάσουμε. Τους ακούω τραγανούς πολύ. Άμα θέλουμε, τους στάζουμε από πάνω και λίγο μέλι. Έτσι. Κανέλα, όποιος θέλει βάζει, όποιος δεν θέλει δεν βάζει. Κανελίτσα. Ήρθε η πολυπότητη στιγμή. Πω, 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 πω. Και μην ξεχνάτε, για εγγραφή εκεί κάτω, ξέρετε εσείς. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο του παππού Τάσου θα σας έρχεται η ειδοποίηση. Να είστε καλά. Mmm, mmm, mmm. Όχι ότι θέλουν μαχαίρι, αλλά θα κόψω ένα για να το δούμε από μέσα. Εδώ δες. έχει δώσει ένα άρωμα το ροδόνερο και σε συνδυασμό με την κανέλα μ, κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο πέντε και επειδή σας είπα μπορείτε να τους κάνετε όσο τραγανούς ή αφρά τους θέλετε εδώ έχω και κάποιους οι οποίοι δεν ψήθηκαν πολλή ώρα αυτή είναι η αφράτη η αφράτη ναι. και η αφράτη έχουν την ίδια γεύση μόνο που είναι αφράτη κάντε τους όπως θέλετε είναι θέμα χρόνου τηγανίσματος αυτό είναι σιρόκεσμα. Αν θέλετε να κάνουν κρατς κρατς, τους αφήνετε λίγη ώρα παραπάνω. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη παππούς Τάσος. <Τι>